A Comprehensive National Preparedness and Response Plan for COVID-19 in Suriname is het plan dat het ministerie van Volksgezondheid heeft aangeboden aan vicepresident Michael Ashwinadin en de ministers tijdens de RVM-vergadering. Uitgangspunten in dit plan zijn de aanpak van het COVID-19 virus, de verzorging van COVID-19 positief geteste mensen en de impact op de maatschappij. President Desiree Bouterse beschikt reeds over een exemplaar. Hebben we via een financiering betaald van IDB hebben we mevrouw Oester aangetrokken om het plan voor ons te schrijven. Ook in het plan. De technische uitleg zal mevrouw Oester in een nutsel van u geven. We hebben formeel die van de president vrijdag, afgelopen vrijdag, bezorgd. En vandaag bent u aan de beurt. Waarna alle collega's ook een exemplaar krijgen. Het is in twee dieren het exemplaar. Eentje met meer grafieken en cijfers. En eentje is dan het verhaal met cijfermateriaal. Ik hoop vooral dat u dit namens het ministerie van Volksgezondheid. En ik hoop dat u goed inzet in die We gaan het ook aan de verkoemse partijen, alle zes verkoemse partijen in onze nieuwe DNA overhandigen, want het is een beleid dat zeker gecontinueerd moet worden, want het gaat om de COVID-19 pandemie die er is. Vandaag hebben we in de RVM aan de vicepresident en aan de ministers via de minister van Volksgezondheid een nationaal respons- en preparedness-plan aangeboden. Uh, dit met COVID-19. COVID dit plan is in twee delen, waarvan uh, het eerste deel natuurlijk de structuren vooral aangeeft van het plan, de integratie en de implementatie. En het tweede gedeelte, zeer belangrijk, is de needslist. Die daarbij hoort. Nietslis wil dus zeggen alle benodigdheden die we tegen deze pandemie in Suriname nodig zouden moeten hebben voor de verdere implementatie van de zorg, van de voorbereidingen, van alle stappen en alle processen waarmee we bezig zijn voor, uh, met dit virus. Dit plan is door het ministerie van Volksgezondheid uh, gevraagd. We hebben dus gevraagd om dit plan te kunnen schrijven. We hebben samengewerkt met de PAHO. We hebben uh, vanuit de IDB een lening gehad en als consultant hebben wij dus uh, goedgekeurd mevrouw Dr. Anders Oosburg, Virginia Oosburg. Zij heeft uh, jarenlange uh, ervaring ook met public health, dus publieke gezondheidszorg is daarin ook een expert. Heeft jaren voor de Carva de Caribbean Public Health Authority gewerkt en is als de geschikste kandidaat uit de bus gekomen om dit plan voor ons te schrijven. Wat houdt het plan precies in? Er was namelijk al gestart in januari met allerlei processen hoe wij de COVID-19 pandemie het hoofd konden bieden. Maar dit was nog niet allemaal, het was in een SOP, dat was in een, een, een plan, een plan van aanpak van het ministerie van Volksgezondheid. Maar we weten allemaal dat het niet meer een aanpak alleen van gezondheid zou kunnen zijn omdat het ook zijn impact heeft gehad in de sociaal-maatschappelijke sectoren. Het behoefte dus ook een integraal plan. Een integrale plan van aanpak. Hoe gaan wij er als land nationaal mee om? Dus niet alleen maar gekeken naar de volksgezondheidsissues, maar ook naar alle andere issues. Dat is dus goed in het plan verwerkt. De structuren zijn daarmee ook aangegeven. En uh, dit plan is voor de implementatie daarvan is dat super belangrijk voor de verschillende sectoren om te weten met welke op, op welke kompas we moeten varen om dat ook in hun sectoren weer te kunnen implementeren. Belangrijke boodschap vanuit dit plan, want dit plan is dus nu aangeleverd. We zijn er al een, een tijdje mee bezig, uh, zeker in drie maanden mee bezig om dit plan te finaliseren. Uh, en het is nu vandaag aangeboden. Onze hoop is natuurlijk, want we zitten ook in een fase van overdracht van regering, en onze hoop is natuurlijk dat de aankomende regering dit plan zo gauw als mogelijk ook doorneemt. Het wordt ook aan hun aangeboden in hard koppen. En dus dat ze dit zo gauw doornemen om verder, zo verder te gaan met de implementatie daarvan. Daarnaast 
voor de internationale donorgemeenschap is het verzoek natuurlijk, omdat dit plan als ondersteunend middel gebruikt kan worden om verschillende donaties wereldwijd aan te vragen. Dat zij dus ook gewoon zich verwittigen van dit plan en dus dit plan ook doornemen en als ondersteunend middel kunnen gebruiken. En natuurlijk voor het volk is het ook belangrijk, omdat het volk dus nu kan zien op schrift en papier precies hoe COVID-19 is aangepakt vanaf het begin, maar ook wat de structuren zijn waaronder dat allemaal valt. En ook voor het volk gaat het beschikbaar worden gesteld, uh, weliswaar misschien in een digitaal format. Dat moet nog geplaatst worden, maar ook voor het volk is dit plan te stellen. Vicepresident, minister, ik heb maar twee puntjes. En dat is één is dat uh, COVID ons met de neus op de feiten heeft gedrukt van hoe belangrijk preventieve gezondheidszorg is en de plaats van BOG in onze gemeenschap. En het ministerie van Volksgezondheid is ook al de hele tijd bezig voor de versterking van BOG met een plan. Ten tweede denk ik dat we ons allemaal onszelf wel een complimentje mogen maken. Want wij hebben bewezen dat met wat beperkte middelen wij gezamenlijk als we de handen in elkaar slaan een topproduct kunnen opleveren. De IDB is zeer onder de indruk van dit rapport en is nu al eigenlijk bezig dit te internationaliseren. Dus wij hebben bewezen dat wij met onze competentie gezamenlijk tot grote dingen in staat zijn en ik hoop dat wij dat vaker doen. Dank u wel. We hebben heel lang uh, heel veel discussies gehad. Er is heel veel ook hals over kop, last van de voorbereiding en nu en vanaf, vanaf het eerste moment dat we zagen dat de situatie met de lockdown, de mensen airspace, heeft gespeeld, hebben we snel moeten ingrijpen. Dus alles dat we als handvat kunnen gebruiken om meer structuur en zekerheid te bouwen in het proces, qua planning, uitvoering, monitoring, evaluatie, des te beter geeft ons meer zekerheid dat we meer grip hebben op dit virus en ook op het proces, tenminste dat we ons volk gezond kunnen houden. Dank u allen voor uw inzet en we zullen dit plan natuurlijk goed doornemen. En ik verwacht wel dat het alleen implementatie is, ik hoor dat de actoren betrokken zijn, ik verwacht wel dat het deels alleen implementatie is in de implementatie gebruikt wordt. Uh, kijken we naar uit wat voor nieuwe veranderingen of nieuwe wijzigingen noodzakelijk zullen zijn om de zaak te verscherpen. Ook namens de president en de regering. Dank u wel.